Thanks, thanks, bro. Andre. Kandipa, Kandipa, we got a photo at the top. Okay. Yeah. Okay. Where are you? Tandula, Patrigi, Matrum, Mudaga, Nanbergal, Anivarakum, Medele, Amandarakum, Nodia, Yakuna Case, Vekma Sartan, the Kudanatikira, artist and director, Kalyan sir, and Enge. Rumanarman in a trigger of a producer and a producer Kuda, Nina Trigger, and Chainsar, and ever come in Nodia, Wartical and Wana Cup, Abrom, Case Lavicumasa Sonanga, Todon the Sandan on the comedy hero, the Tripani, Poetry Care, Abdina the Muke, Karna Marke, Nodia, Rasigal. So, Larkme or Baya or Baya or Mother Namakinadi Arka, Namina Pandro, Karata Poetry Gamana, Tangi Puripangla, Vitru Anglan or Baya or Mother the Lai and Kuda and the Enaka Karata Pani tricking us, so Larkum, the Talami Tangi MKS Kumaravila or Nandri Love you, Pa. Eight is build up in the Parathodia title. I shall. Nane Urenamo, Studio Green Animal Southern title, which is Pangare Abdi Nanachanane, and a eight is built up in a title called an Alada Yena Ipolanding a Padangal Pathina Ipovare Narea Padangal eight is part of port hero build up and ranga number eight is la Pada Edite, Adigam build up in title like Kuda, Abdura Yoschirpare, Yena Kunjo, Andamari Alda. So, I was told that I was going to be a little bit of 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 a little bit Apo Nanga Naria Pace eater, no Naria Vishingal Pan eater, no other Kaparama, and a day based la Sambala Wanga Aramacha. Nal Kanakala Sambala Wang eater in there. Are the Kaparama or Kuripita time Kapra, Nal Kanakale Konjadiga Sambala Wanga Aramacha. A power in a coop tire, coop tire, Anna, Afrana dinner, Sulu Nanga dinner, Marina, Padam Pandrakona, the Marina dinner, Sering now dinner. A day based lamb with the Yadawang eating Lana Solicatari. Yada in the Wangal and Angana with an appointed Gadina. Nah, more Yada Wang is now putting an abinari, Yangana cast Motama or dinner, Unu Pandana, and then the Panama Padam Pandana, Moon Padam, Moon Parthi, date basis when a Padak, Moon Parthakan or amount in the fifty per cent advance by Yada Wang and Abinari. What an apathy, you will not be in a you will a Tarangan abinari. What a Yoscha, Ama Yadamangi Laman, a bit of the Napoda Vinte. Eating an overall time could have solved Yoscha, upper three pin on the Rapata. Anna, Epening a Kuruka amount to Chen and Daramango, Nana, a day piece like cast one and the Murray Moon Adamango and Abina on a Sir Cherry. The character than another good in Russia, meaning a day piece of Moon Adamanga, Pichi 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 the Wangano, other than you say to Chuanga Mudia than another. A power son of dealing, you know, the dealing of the poach upon a moon part of the Alex Pondian and Alan Alagaja in your person to Nanagre. In a good three amount, you know, fifty per cent amount or advance a good there, upon a model model or Adam Wangane. So in the Nas, a producer, Tanum, a pretty pioneer Murio, Ade Timela, Namala, Nambi, Varamulo, a pretty Seriano root guide Pani Kuntupa Murio of Dinra. Bangaramana producer, or Rumbo, Nyanamula or producer, and then Yanavel Raja Saragal. So Adanada, our Indiki, we put Sakti Vils as Sonanga, Rendai Tirotina, on the studio green one, the Miga Peria Padangal Panaporanga, Indo Peri Range La Panaporanga, in the news in Yapovo Terio. In a Urala on the Sadarna Alcadia, the Urno plan Pani Karata Panarna, the Rumbo, best of most super on them Panuare. Nanganadula in a Casilla Padangala and the Seria Poga, the VTK on the Kala VTK on the state on the Tinanga in Nachina, Pedu Pedon, Ilana, Conjulo, Prochening, the Marisaria, Poland, and Bode, in a good idea got a sonari. Anna Marie Hero, Munu Padana, Mauritian, Pace, or either Panibuda, full amount to Wanga, Lati, or the Panitically containing a Jalia or Panana path grab in sonari. Upper Adin discussed Pano, Upper Aures on Arlana in the Padavula Poirikana in the Maripan Lab dinner. 
ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னா டக்குன்னு என் வீட்டுக்கு வந்து முதல்ல என் கூட இருந்து பேசுகிற ஒரு முதல் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னுடைய பிரதர் ஞானவல் ரஜா சார் தான் அவர் ஸோ எங்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு நட்பு அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கௌரவமாக இருக்குது ஏன்னா ஹீரோங்களுக்கு முதல் கௌரவமே அந்த பேனர் தான் அந்த என்ன பேனர் வருது அப்படின்ற ஒரு ஸ்டுடியோ க்ரீன்ற பேனர் வந்து ஒரு கௌரவமான விஷயம் ஸோ அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இதுனா அப்புறம் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்க தன்ரஞ் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவரும் எனக்கு ரொம்ப காலத்தில் இருந்து தெரியும் கண்ணன் படம் ஆர் கண்ணன் படம் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது கண்டேன் காதலை அதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வில்லேஜ் கெட்டப்பில் மீசெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு பண்ண ஒரு கேரக்டர் அது தனஞ்சயன் சார் தான் டிசைன் பண்ணாங்க இல்லை அவர் சிட்டி பேஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்காரு கொஞ்சம் வில்லேஜாக மீசையெல்லாம் ஒட்டி பண்ணலாம் அதில் மீசை ஒட்டி கூட என்னால் பேச முடியாமல் ஒன்று பேசியிருப்பேன் ஆனால் நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னா அதை டிசைன் பண்ணுறத விட அந்த கேரக்டரைசேஷன் அந்த ஸ்கிரிப்டு அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டைரக்ஷன் அறிவும் கொண்டவர் தான் தனஞ்சயன் சார் ஸோ அவர் ஒரு பக்க பலமாக இருக்காருன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டுடியோ க்ரீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மிகப்பெரிய ஆல்ரெடி பெரிய நிறுவனம் தான் இனி ஒரு ரூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக வந்து நிற்கின்றதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை ஆகியனுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் கல்யாண் அவர் என்னென்னா வந்து என்ட்ட டேட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நான் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் அடுத்த படம் பண்ணுறேன் என்ட்ட டேட் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு கேப் கிடச்சிது எனக்கு சார் நானே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் சார் கேப் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வாங்க சார் டாக்கியை முடிச்சிடலான்னு நிறைய டாக்கியை முடிச்சிருவீங்களா என்ன சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் அதில் நம்ம மேக்சிமம் டாக்கி என்னவோ அதை முடிச்சிக்கலாம் மற்றதில் நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷார்ட் பீரியடில் அதாவது ஒரு இருபது நாள் ஒரு ஷெடியூல் போகிறது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை பற்றி ஆனால் இங்கே என்னென்னா இருபது நாள் எப்படா படத்தை முடித்தாங்கன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கல்யாண் கிட்ட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டு அது ஷூட்டிங் ஹவுஸா இல்லை பிக் பாஸ் ஹவுஸானே தெரியாது சுற்றி கேமரா இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கேமரா வச்சுருப்பார் இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்த கேமராவே கம்மி நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தெரியும் இதை விட அதிகமான கேமரா வச்சுருக்காரு இங்கே என்ன கேமரா எதனா வச்சு எடுக்கிறீங்களா சார் அவர் எப்படின்னா இந்த அன்னகொண்டா முட்டையில் கூட நம்ம ஆம்லேட் போட்டலாம் ஆனால் அவர் அவிச்ச முட்டையில் ஆம்லேட் போடுவார் அதாவது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது வந்து க்ளோஸ் அப் ஷாட் ஐஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் சார் இந்த சீன் ஒரு சின்ன இதுவாக ஆயிடுச்சுன்னு அப்படி ஒரு பரபரப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவர் அவர் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த இப்போ இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னும் இருக்காங்க இந்த தீபாவளிகளாம் ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் எல்லா ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார்ல ஆரம்பித்து மொட்டராஜேந்திரன் முனிஷ்காந்தி கின்ஸ்லி தங்கதுரை அஸ்வினு சாம்நாந்த் சாரு மனோபாலா மயில்சாமி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கிம்பல் வச்சு ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்போல்லாம் இவர் வெறும் கும்பல் 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 வச்சே ஷூட் பண்ணுறதா கல்யாணோட இது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒம்பதரை மணிக்கு நைட்டு ஒயின் ஷாப் வாசலில் நிற்பாங்க ஜெய் 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 ஜெய்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கும்பல் இவ்வளோ கேமரா இந்த செட்டப் வச்சு எப்படி எடுக்கிறாரு அவர் எப்படி பண்ணுறாருன்றது எனக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அவ்வளோ கிளியராக கிளாரிட்டியாக எடுத்துட்டாரு அதுக்கு மெயினாக கேமராமேனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஜாக்கப் அவருக்கு ஏன்னா அவர் இந்த எந்திரன் படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு கன் எடுத்து அப்படி வச்சார்னா சர சரசரன்னு சுற்றி வந்து கன் சுட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி டட்ட டட்ட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜாக்கப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேமரா எங்கே போனாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேமரா நான் ஷூட்டிங் முடிச்சு கிளம்பி கிளம்புற பிரதர்னு சொல்லுவேன் இருங்க சார் ரிக்கு கட்டுறேன் காரணம் சார் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே தனியாக ஒரு ஒரு கேமரா கட்டி விட்டுறது நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எடுத்து வச்சுருந்தார் கல்யாணம் ஸோ இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க்கு அந்த படம் எடுத்து முடிக்கிறது ஸோ அந்த படம் எடுக்கும்போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு டே பேசஸ்ஸு சம்பளம் அது இது இதெல்லாம் இருக்கும்போது அது கரெக்டாக பேக்கப் பண்ணி ஸ்டுடியோ கிரீன் அது கரெக்டாக கொடுத்ததுனால அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை முடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாமல் நான் படம் பார்த்தேன் இப்போ நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் எல்லாமே
இந்த படத்தினுடைய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கே சிவகுமார் சார் வந்து ஒரு யம தர்மராஜா பண்ணியிருக்காரு அவர் கூட வந்து ஆர் சுந்தராஜன் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்த் அண்ட் கின்ஸ்லி இவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் ஒரு குரூப்பு அதில் அவர் கே சிவகுமார் சார் அவருடைய ஒரு கிண்டலான ஒரு டைலாக் இருக்கும் ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அங்கங்கே அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சுந்தராஜன் சார் வந்து படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெட் பாடி மாதிரி நடிச்சிருக்காரு அவர் படம் ஃபுல்லாகவே ஒரு செத்ததுக்கு அப்புறம் காமெடி பண்ணுறது தான் அவருடைய கேரக்டராக இருக்கும் தங்கத்தோட இருக்காங்கல்ல அவன் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் எல்லாரிட்டையும் போய்ட்டு நீங்கள் இதை சொல்லுங்க ஏன்னா நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவர் செத்து டெட் பாடியாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கான் சார் இது நீங்கள் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறேன்ட்டு அவர் எழுந்து கல்யாணம்ட்டே யோ நான் செத்து காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேணா என்கிட்ட காமெடி சொல்லி சாவடிக்கிறா இவனை கூட்டணு போங்கயா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த அளவுக்கு அங்கே படத்தில் வந்து காமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தான் தங்கத்துறை ஸோ ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மொட்டராஜேந்திரன் சார் மனோபாலா சார் அண்ட் மன்சூர் அலிகான் சார் இவங்க மூணு பேர் ஒரு ட்ராக்கு அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் சார் நரேன் சார் இவங்களோட ஒரு ட்ராக்கு இதில் நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு காமெடி ஒர்க் ஆகிருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அதை கல்யாணம் அழகாக பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும் வணக்கம் எயிட்டிஸ் பில்டு என் கெரியர்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூவி பிகாஸ் நான் ரொம்ப வருஷமாக ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் So, thank you so much, Nyanavel Raja sir, for this wonderful opportunity. Thank you, Studio Green. And uh, thank you, Kalyan sir. You are not going to be able to do this. I am very respectful of you and I am a huge fan of your humor. And Santanam sir, I have always been your fan. Like school, college days, I am a very fan of you. I am also a fan of you. அவரோட நான் நடிக்கிறது வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கூட சொல்லுவேன் இவரோட டைலாக் தான் நடி எப்பவுமே பேசிட்டு இருப்போம் என்னோட ஃப்ரெண்டை என்னை பார்த்தான் தான் கூப்பிடுவேன் ஐ யூஸ் டு கால் அர் சரவணா ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் அவரு ஐ பின் ஃபாலோயிங் எம் சென்ஸ் லொல்லு சபா அங்கிருந்தே தினோ ஹி இஸ் கான் பி அ ஸ்டார் அங்கிருந்தே எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் உங்களோட ஆக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் அட்மையரிங் அண்ட் யூ ஆர் வெரி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபிஸ் ஆல்மோஸ்ட் செவன் கேமராஸில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜாக்கப் சார் ஃபார் ஷோயிங் மீ ஸோ ப்ரிட்டி ஐ திங்க் ஐ லுக் குட் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் தேட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாடி பிகாஸ் இங்கே இருக்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண நிறையா பேரோட நான் பெரிய ஃபேன் எவ்ரி பாடி இஸ் அ வெரி பிக் லெஜண்ட் தேங்க் யூ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் தியேட்டரில் வந்து எல்லாரும் படத்தை பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க் யூ முதல்ல இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜா அவருடன் துறைக்கு நிற்கும் நண்பர் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கல்யாண் எனக்கு வந்து ஒரு மூணு படமா அவர் படம் யார் எல்லாருமே மூணு படம் நாலு படம் தான் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அவரோட முதல் படம் பண்றதுக்கு நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் நிறைய பேர்கிட்ட நடிக்கும் போது சரி இவங்க கிட்ட என்ன கத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுதான் பார்த்துட்டு இருக்கான் அவங்க எடுக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் நான் நினைப்பேன் சரி நம்ம தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா எடுக்கிறோம் இவங்கள மாதிரி தான் நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவா நித நிதானமா ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் பத்து டேக்கு பன்னெண்டு டேக்கு ஒரு ஒரு லைட்டிங் பண்ணும்போது வச்சு அப்படியே அருமையாக எடுத்து அப்படி தான் எடுக்கணும் போல் இருக்கு இனிமேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போது கல்யாணம் வந்து கூப்பிட வந்து ஒரு கதை சொன்னார் இப்போ இதில் என்ன முப்பது நாள் தேவைப்படும் போல் இருக்குன்னா அதெல்லாம் வேணாம் சார் அஞ்சு நாள் போதும் சார் என்ன என்னப்பா இந்த படத்தில் இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் சொல்கிற அஞ்சு நாளில் எப்படி எடுப்பார் அதில் எத்தனை சார் அப்படின்னாரு அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி தெரியாது சார் போய் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போகிறேன் ஒரு சீன் சொன்னார் சீன் சொன்னோன்னா சரி ஓகே இது ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம்பா கட் பண்ணி கட் பண்ணி தானே எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு டைலாக் எல்லாம் ஸ்பாட்டில் பார்த்துக்கலாம் இல்லை சார் எதுக்கும் பார்த்துருங்க சார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன்பா போப்பா அப்படின்ட்டு அஸ்டண்ட் ஆக்டர் அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சார் ரெடி சார் இப்போ எந்த ஷார்ட்டு பாடுங்க இல்லை ஃபுல் சீனு ஓ ஃபுல் சீன் வந்து ஃபுல்லாக ட்ராமா மாதிரி எப்படி இப்போ ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுங்க சார் நிறைய நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கட் ஷார்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சரி நீங்கள் எல்லாம் இருட்டாக இருக்காங்களே எங்கடா கேமரா இருந்தால் ஓ அங்கே ஒரு ஜூம் இருக்குது அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா இந்த பக்கம்
இவர் யாருக்கிட்ட இப்போ நீ அசிஸ்டண்ட்டை ஒர்க் பண்ண அப்படின்னா இல்லை சார் நான் வந்து இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து தான் சார் டைரக்டர் ஆனேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு இப்படியெல்லாம் கேமராஸ் வச்சு நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது குறுக்க ஒருத்தரோ யாரோ போனாங்கன்னு கட் கட்டி அப்படின்ட்டேன் சார் இல்லை சார் அந்த கேமரா சார் அப்போ அதுக்கு அது அந்த ஷாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அந்த கேமரா அங்கே இருக்குல்ல அப்போ கட்டாக இல்லை அந்த இடத்துல எடிட் பண்ணி தூக்கி போட்டுரும் சார் சூப்பர் கல்யாண் அது எடிட்டிங் நாலேஜ் இல்லைன்னா அந்த டேரக்டர் வந்து லாங் லைஃப் இருக்க முடியாது ஏன்னா எடிட்டிங் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த கதையுமே கரெக்டாக சொல்ல முடியும் எந்த இப்போ இவர் வந்து ஒரு க்ளோஸ்அப்பில் ஃபுல் சீன் இருக்கு ஒரு ஒயிட்ல ஃபுல் சீன் இருக்கு அதனால எடிட்டிங் நாலேஜ் இல்லைனாலும் எந்த இடத்துல எப்படி கட் பண்ணி தூக்கி போ எடிட் போடுவாருன்றது தெரியுது ஸோ அப்படி அதுக்கு அடுத்த படத்தில் வந்து சார் மூணு நாள் போதும்னாரு முடியாது நான் நிறைய நாள் தான் வருத்தந்தான் நீ கதை சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணேன் இது படம் வந்து இல்லை சார் நான் முதல்ல எனக்கு ஞான வெல்ராஜா தான் ப்ரொடியூசர் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா வேற மாதிரி சம்பளம் கேட்டது நான் சார் நான் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணேன் சார் அதுக்கப்புறம் செக் வரும்போது ஸ்டுடியோ கிரீன் வருது என்ன பாடு இல்ல அவங்க கத்துக்கிட்டதான் அட பாவி அதுல ஏமாத்திட்டாரு அங்க இன்னொரு கேமரா வந்துருச்சு இப்படி அவருடைய ஸ்பீச்சும் பாருங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கு எல்லாத்திலுமே ஃபாஸ்டா பண்ணி பயங்கரமான ஒரு டைரக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து அவருக்கு ஹியூமர் சென்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து அவ்வளோ டென்ஷன்லேயும் அந்த ஹியூமரை விடவே மாட்டார் எவ்வளோ இவர் அனுப்பணும் அவர் அனுப்பணும் இந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் அந்த கேமராவுக்கு சொல்லணும் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுற அந்த கேமராமேனுக்கு தான் மிகப்பெரிய நான் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேமரா வச்சுட்டா லைட் எங்கே தான் வைக்கிறது ஸோ ஏதாவது ஒரு கேமராவில் லைட் வந்துடும் இல்லையா அந்த கேமராமேனை வந்து ரொம்ப பாராட்டணும் நான் அடுத்த படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேமராமேன் தான் தூக்கிட்டு போக போகிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பின்னுறாரு மண்ணை ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கண் கல்யாண் இன்னும் பல படங்கள் பண்ணணும் நிஜமாவே ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது வெற்றி படங்களாக அமையும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு வெற்றி படம் தான் ஏன்னா சமீபத்து சந்தானம் படம் வந்து பார்த்தேன் ஒரு படம் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ்ன்னு நிஜமாக அது வந்து நான் கல் சந்தானத்தோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருப்பார் அதாவது நான் டைரக்ட் என்னோடய டைரக்ஷனில் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக இருப்பார் எல்லாம் இது பண்ணுவார் ஆனால் இந்த என்ன சார் இந்த இவங்க டூவேட்டுக்கு மட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருமே போய்க்கிறாங்களா நம்மளெல்லாம் கூப்பிடாமல் வருத்தப்படுவார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஆனால் இப்போ வருத்தப்படுறாரு ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து ஒரு காமெடியான ஒரு குரூப் கூடவே இருந்துட்டு எப்பவுமே சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் இப்போ வந்து அந்த டூவேட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை அதனால் இப்போவும் அதே வருத்தத்தில் தான் இருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ எப்படியெல்லாம் தன்னை உருவாக்கிக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நல்ல காமெடி பொசிஷனில் இருந்துட்டு அதாவது இப்போ கவுண்டமணி கூட நல்ல ஹீக்காக இருக்கும்போது ஹீரோவை நடித்தார் மறுநாள் ஆனால் காமெடியும் பண்ணார் அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணாங்க நாகேஸ்வர் நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஆனால் நல்ல பீக்கில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு தைரியமாக ஒரு படம் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் காமெடிக்கு தான் போயிடுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் தொய்வு விழும்போது ஆனால் அது இல்லை அது இதில் என்ன நம்ம குறை இதில் நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் எந்த அப்படின்னு இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஜிம் கேரி அந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து காமெடி ஹீரோவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் இல்லை காமெடி ஹீரோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கதைகளுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இல்லை அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை மாதிரி போயிட்டு இருக்க சார் அப்படின்னாரு அதுக்காக தன்னை வருத்திக்கிட்டு பாருங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ சாப்பிட முடியுதாப்பா ஒன்றால் அதே மாதிரி நல்ல பொதுவான இடத்துலலாம் ஜாலியாக இருக்கிறது அது ஹீரோ மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதே மாதிரி அன்றைக்கி கல்யாணம் வந்து ச ஷார்ட் சொல்கிறாரு ஆ சரிங்க ஒன்றுமே பேசலை எனக்கு ஷாக்கு என்னப்பா சந்தோஷம் அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று அதுக்கு குறுக்க குறுக்க சொல்லி அது பஞ்சு அடித்து ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்னென்ன 
சரி ஹீரோ சார் வேறு வழி அது மாதிரி அதுக்காக வந்து தன்னை வருத்திக்கிட்டு அது பண்ணுறாரு அதில் ஒரு தன்னம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஜெயித்தும் காட்டுறாரு அது என்றைக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் மேலும் மேலும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் சந்தானம் இவங்க எல்லாம் பேசுறது பார்த்தா ஆனந்தராஜ் பேசாம ஐட்டம் ஐட்டம் அவார்டு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க போட்டிருக்கு ஆக்சுவலா ஆனா ஆனந்தராஜ் சார் வந்து ஸ்கிரீனுக்கு அப் முன்னாடி எல்லாம் நான் சொல்றது அவர் வில்லனா பண்ணிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத விட ஸ்கிரீன்ல அப்பாற்பட்டு தனியா இருக்கும் போதுதான் நிறைய பஞ்சஸ் எல்லாம் அடிச்சிட்டு இருப்பாரு அதை விட இப்போதான் உங்களுக்கு பல வேஷங்கள் கிடைக்குது பல பரிமாணங்கள் கிடைக்குது இன்னைக்கு தான் நீங்க வந்து அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி வில்லன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இப்போதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்குது அது நரேன் சாரும் அவரும் அவங்க அடிக்கிற கூத்து இருக்கு சந்தானம் நான் வந்து நல்ல டான்ஸ் எல்லாம் கத்துடுவேன் சந்தானம் அந்த அந்த ஒரு மியூசிக்கல் பிட்டுக்கு நீங்களும் அந்த ஹீரோயினும் ஈக்குவலா ஆடுறது சூப்பர் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க குத்தாது சரி அது என்னமோ குத்து ஆனா அது வந்து அந்த தினேஷ் மாஸ்டர் பண்ற மாதிரி அந்த உடம்பெல்லாம் அது வந்து அவ்வளவு கிரேஸ்ஃபுல்லா இருந்தது டான்ஸ் எல்லாருமே ஆடிடலாம் நிறைய பேர் ஆடிடலாம் அந்த கிரேஸ் வரணும்ல அது ரெண்டு பேர்கிட்ட ரொம்ப ஈவனா இருந்தது டெஃபினட்டா நீங்க தேட்டர்ல பாடுங்க செம்ம கிளாஸ் வரும் அந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா வரும் சுவாமிநாதன் கேட்க வேணா அவர் வந்து ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து வந்து எல்லாம் பின்னிடுவாரு அதுல இந்த படத்துலயும் நல்ல ஒரு இது என் கூட ஆர் சுந்தராஜ் சார் அவங்களாம் நடிச்சாங்க இவர் கல்யாணம் தான் சார் ஒரு மாதிரி மாடர்ன் மாடர்ன் லோக்கல் யமன் வேஷம் சார் அப்படின்னாரு லுங்கியும் ஒரு டீ ஷர்ட்டும் கொடுத்துட்டு இதுதான் சார் ட்ரெஸ்ஸுன்னு எல்லா நாளும் அதே ட்ரெஸ்ஸு ஆனால் அட்லீஸ்ட் துவச்சியாவது கொண்டாந்தாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னேன் எப்பா யமன் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கதையாவது வேணும்பா அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார் எல்லாம் கூட அந்த சூட்லாம் போட்டு கவுண்ட மணி எல்லாம் கூட சூட் எல்லாம் போட்டு எம்மன் வந்தா அட்லீஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு கதையாவது கொடுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி கதையை வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் நான் அது வேணான்னு அதுவும் ஸோ அப்படி ஒரு லோக்கலான ஒரு இது ஹியூமருக்கு பஞ்சம் இல்லை இந்த படம் அப்புறம் இன்றைய விழா நாயகன் ஜிப்ரன் அவருடைய அவர் மெலோடி கிங் அவர் அவர் போட்ட மெலோடி சாங்ஸ் எல்லாம் சூப்பர் சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த படத்துலையும் நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் மொத்த டீமுக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தின் பாடல்கள் மட்டுமல்ல படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் பில்டப் வந்து எனக்கு மூணு மூணு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் ஏன்னா ரொம்ப நாளாக மூணு பேர் கூட கொலாபரேட் பண்ணுறது தள்ளிகிட்டே இருந்துச்சு ஒன்று கல்யாண் குலை பகவலிலேருந்தே மிஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு தென் அது நடந்துச்சு தென் இன்னொன்று அகைன் ஞானவேல் ராஜா சார் இன்ஃபேக்ட் ரஞ்சர் ரன்ராஜா ரன் டைமில் இருந்தே பேசிகிட்டே இருந்தோம் பட் இன்ஃபேக்ட் நானும் சைன் பண்ணும்போது எனக்கு அவர் ப்ரொடியூசர் தெரியாது ஸோ அதுவும் அதுவும் ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து சந்தானம் சார் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு படம் ஒன்று ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸாக வந்து தென் அது டேக் ஆஃப் ஆல ஸோ ஸோ குவைட் ஸ்பெஷல் ஏன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக ரொம்ப சீரீஸான ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் இப்படியே போயிட்டுருக்கும் காமெடி ஃபிலிம் வந்தாலே நான் வந்து இல்லைங்க நான் இப்போ பண்ணலை அப்படின்றவன் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா காமெடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம இங்கேருந்து வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது காமெடி ஃபிலிம்ஸ்க்கு நம்ம அந்த அது கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட் ஜென்ரலாக கிடைக்கிறது இல்லை பட் ஆனால் அதை போல்டாக சந்தானம் சார் பண்ணிகிட்ருக்காரு அண்டு தேங்க்ஸ் கல்யாணுக்கு மறுபடியும் அரம் டைமில் மிஸ் ஆச்சு அண்ட் மறுபடியும் காமெடி ஓகே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவர் லைக் சரி ஓகே இந்த தடவை இந்த சேலஞ்சு கண்டிப்பாக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேக்ரவுண்ட்ஸ் கவரும் சரி சாங்கும் சரி ஐடிஸ் மூடில் இருக்கட்டும்னு பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் லாஸ்ட் என் க்ரெடிட் வரைக்குமே ஒரு பஞ்சஸ் அண்ட் இது போயிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அண்டு கல்யாணம் அவர்கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலி நான் நிறையா லேர்ன் பண்ணேன் பிகாஸ் ஏன்னா ரொம்ப சைகோ பேஸ் ஃபிலிமாக பண்ணி பண்ணி எனக்கு காமெடியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நிறையா தெரியல நான் ரசீன் மாட்டிகிட்டு இருந்தேன் 
ஸோ அவர் வந்து ஒன்று ஒன்றா ஓகே சார் இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல பஞ்சுக்கு ஸ்பேஸ் விடலான்னு சொல்லி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ரீல் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபுல்லாகவே ரீடூ பண்ணோம் பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளோ வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு இப்போ நான் அடுத்தடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபிலிமில் எனக்கு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் ஆகுது அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் இன்னொன்று லிரிக் ரைட்டர் ரெண்டு பேர் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் என்ன மங்கலம் பழனிசாமி ஐயா அது ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் ஸோ அண்ட் அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் ஐயா கண்டிப்பாக நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் இன்னொரு சாங் தேர்ட் சாங் இன்னும் லாஸ்ட் மினிட்டில் கல்யாண் போன வாரம் தான் ஒரு சாங் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஆட் பண்ணோம் ஸோ வாமனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிரிக் ரைட்டர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில ஆ ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு அந்த சாங் தனியாக ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ மற்றபடி எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபிலிம் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட போங்க ஐ திங்க் ஃபேமிலியோட உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்யூ அவருக்கு போட்டியாக நாங்களும் இங்கே வீட்டை அடிச்சுட்டே இருந்தோம் மொத்தத்தில் இது வந்து ஒரு உழைக்கிறோம் நடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கஷ்டமே இல்லாமல் ஆக்சுவலி உண்மையில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் யாருக்குள்ளேயுமே வந்து நான் பெரிய ஆள் நான் சின்ன ஆள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை செட்குள்ள போனால் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆகட்டும் இல்லை சுவாமிநாதன் சார் ஆகட்டும் தங்கத்துறை ஆகட்டும் இல்லை சந்தானம் சார் ஆகட்டும் யாருமே ஒரு ஆட்டிடியூடும் அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்தது சல்லனு சரவடி மாதிரி கிடு 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 கிடுன்னு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக இப்போ இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்கே குழுமி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்தோட இசை ஒய்யாரி பாட்டு கேட்கும் போது அவ்வளோ அழகா இருந்தது சந்தானம் சார் இவர் தங்கதுறை சொன்ன மாதிரி காதல் மன்னன் ஆயிட்டாரு போல இருக்கு இந்த படத்துல அவ்வளோ அழகு நிஜமாவே அவரோட அந்த லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் ஆகட்டும் அவருடைய கெட்டப் ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகா அவரை அழக போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க கேமரா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு சார் ஜேக்கப் சார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அண்ட் மோகன் சார் சொல்லணும் மோகன் சார் பார்க்கும்போது ஆர்ட் டேரக்டர் எனக்கு வந்து தோணும் இவர் எதுக்கு ஆர்ட் டேரக்டரா மாதிரி மட்டும் அங்க இருக்கணும் இவர் ஆர்டிஸ்டாவே ஆயிடலாம் போல இருக்குன்னு அவ்வளோ ஸ்டைலா இருந்தாரு ஸோ மொத்தத்தில் அந்த எங்களோட செட் ஆகட்டும் இட் வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ இவ்வளோ நாள் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு மறுபடியும் பேசும்போது அந்த மலரும் நினைவுகள்லாம் வந்ததுனால உங்களோட அதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்க எல்லாருடைய ஆதரவுனால நிச்சயமா இந்த படம் வெற்றி படமா அமையுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றிகள் அண்ட் த ஹீரோயின் அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் நம்ம தமிழ் நல்லா தெரிஞ்ச நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க நீங்கள்லாம் அவங்களையும் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் நிறைய அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிக்கணும்னு நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கூட நடித்த ம மற்ற பேர் நான் சொல்லலைன்னா மன்னிக்கணும் எல்லாருக்கும் என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி தேங்க்யூ நான் வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பில்டப் கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு எல்லாமே சந்தானம் தான் சந்தானம் படங்கிற எல்லா படத்துலையும் நான் இருக்கணும்னு எல்லாருடைய ஆசையும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறது தயாரிப்பாக ஞானவர் ராஜா சாருக்கும் தனஞ்சயன் சாருக்கும் இவங்க டிக் அடிக்கலன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அதனால அவங்க எல்லாரையுமே ரசிக்கிறாங்க எல்லாரையும் போட்டிருக்காங்க நீங்க டிடி ரிட்டர்ன் மாதிரி இதுவும் ஒரு வெற்றி படமா பார்க்கலாம் அவ்வளவு காமெடி ஆரம்பத்தில் எந்த வரைக்கும் அந்த பிரேமானந்த் மாதிரி அந்த டைரக்டர் மாதிரி இந்த கல்யாண் சார் முப்பது நாற்பது எவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சாலும் அவங்க தெரியுவாங்க ஃபிலிம்ல அவங்கள ரசிப்பீங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு நன்றி சொல்றேன் கல்யாண் சாருக்கு அவருக்கு இது நாலாவது படம் நான் பண்றேன் தொடர்ந்து அவர் படம் விறு 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 விறுப்பா தான் இருக்கு எல்லா படமும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த படமும் நிச்சயமா கன்ஃபார்ம் சக்சஸ் எழுதி வச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் நடிச்ச எல்லாம் பெருமையா இருக்கு இத அரண்மனையில சந்தானத்தை என் கூட நீங்க பார்த்து ரசிச்ச மாதிரி இந்த படத்துல எத்தனோட்டு அவர் கூட வர ரசிப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பாடல்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்சிகள்ாட்ச
எயிட்டிஸ் பில்டப் அப்படின்ற படம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆவிகளோட பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன சார் ஒரு ஆவியை பத்தாது நினைக்கிற மூணு ஆவிகளோட சேர்ந்து என்னென்னமோ கலட்டா பண்றாரு அவருடைய டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளவு பிடிச்ச தெரியல டிடி எவ்வளவு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி கொடுத்துருந்தாரு அந்த வெற்றிக்கு பிறகு அவர் வந்து அதே மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு காமெடியான ஒரு என்டர்டைனிங்கான படத்துல இந்த படத்துல வர எயிட்டிஸ் பில்டப்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கும் போது முகத்துல ஸ்மைல் வந்துட்டே இருந்தேன் என்ன எப்படி இதெல்லாம் நம்பிக்கையோட நடிக்கிறீங்க எப்படி ஒரு நம்பகத்தன்மையோட பேயோட நடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் சந்தானம் சார் எப்படி இல்லாத பேய இருக்கிற மாதிரி நினைச்சு நீங்க நடிச்சு காமெடி பண்ணி சிரிக்க வைக்கிறீங்கன்னு புரியல அடுத்ததா மிக முக்கியமா அவர் வந்து ஒரு ஒரு டெத் வீட்ல இருந்தாலே அந்த படம் பெரிய வெற்றி ஏ ஒன் அப்படின்ற படம் ஜாபர் இருக்கா நான் தியேட்டர்ல பார்த்து நான் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ண படம் அதாவது பலாச மாதிரி ஒரு தியேட்டர்ல எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிருந்தோம் அந்த படத்துல அதாவது ஒரு பிஎன்சி சென்டர் கூட கிடையாது ஏ சென்டர்லயும் சரி அந்த ஏ ஒன் படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ஐந்து வருடம் முன்னாடி நான் பார்த்து அவர் அவ்வளவு ரசிச்சேன் எப்படிதான் இப்படி எல்லாம் பண்றவர சந்தானவார்கள் அப்படின்னு தொடர்ந்து அவருடைய காமெடியில அவரை வந்து கலக்கின படங்கள் எதுவுமே சோடை போனதில்லை அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு என்டர்டைனிங்கான படமா தான் எயிட்டிஸ் பில்ட் அப் வரும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த பாடல்கள் ஜிப்ரான் அவர்கள் அவருடைய டீம் லிரிசஸ் சரி எல்லோருமே ரொம்ப அருமையா அந்த எயிட்டிஸ்க கொண்டு போயிருக்காங்க அந்த எயிட்டிஸ்ல திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய ஃபேன் அவருக்கு வந்து எதிர வந்து அவருடைய தாத்தாவே ஒரு ரஜினி சார் ஃபேன் அப்படின்னு வச்சு ஒரு அழகான ஃபேண்டசி கதையில இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அதுலயும் எங்களுடைய என்ன சொல்றது சின்ன புரட்சி தலைவர் ஆனந்தராஜ் அவர்கள் இருக்காரு பார்த்தாலே தெரியுது புரட்சி தலைவருடைய ஒரு இதுவா சின்ன புரட்சி தலைவர் ஓகே சார் ஓகே புரட்சி தலைவர் சொல்லக்கூடாது நாங்க அவரெல்லாம் கலக்குவாரு இதுல வந்து அவரை இடுப்ப காமிச்சு சார் பார்க்கும் போதே தொண்ணு போல இருக்கு இப்படி எல்லாம் கலடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதுவும் ரொம்ப வெள்ளியா வேற இருக்கீங்களா பார்க்கும் போதே உங்க இடுப்பை பார்க்கும் போதே மேடம் கோச்சுக்காதீங்க ஓகே அவ்வளோ அழகான ஒரு இடுப்போட நிக்கிறீங்க இப்படிதான் படத்துல நாங்கெல்லாம் எப்படி ரசிக்க போறோம் தெரியல அழுதுறா சார் கலக்குங்க இப்படியே தொடர்ந்து கலக்குங்க தொடர்ந்து இந்த படத்துல இருக்கிற ஆஹ் எல்லோருமே ஆஹ் கேஸ் வைக்குமா சார் பார்த்துட்டே இருக்க ஒவ்வொரு படத்திலையுமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான நடிப்பை கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதுலயும் பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் எக்கச்சக்கமான நடிகர்கள் இருக்காங்க புது நடிகை ஒருத்தர் அறிமுகம் இருக்காங்க அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்டுடியோ கிரீன் இந்த படத்தை இருபத்தி நாலாம் தேதி த்ரூ சக்தி ஃபில் ஃபேக்டரி த்ரூ சக்தி வேலை மூலமா வெளியிடுறோம் அண்ட் பாஸ்கர் ஃப்ரம் ஜங்லி மியூசிக் இங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நன்றி ஜங்லி மியூசிக் இந்த படத்துடைய ஆடியோ வெளியிட்டு இருக்காங்க அண்ட் எல்லோருமே திரையில பார்த்து கம்ப்ளீட்டா நம்மள ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ஜாலியா சிரிக்க வைக்கிற ஒரு படத்தை நம்மளுக்கு கல்யாணம் அவர்கள் கொடுத்திருக்காரு கல்யாணம் கண்டிப்பா நான் எதிர்பார்க்கிற இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் எல்லோரும் கனெக்ட் ஆகும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வெற்றி படமா அமையணும் ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கு ஒரு வெற்றி படமா அமையணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் எடுத்த உடனே நீங்க போய் ஸ்கோர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன திரு ஜானவேல் ராஜா அவர்களுக்கு நன்றி ஜானவேல் சார் அப்புறமா கடைசியில நீங்க பேசி ஆகணும் உங்களை விட மாட்டோம் எங்க டீம் சார்பில் நீங்க வந்து கடைசியில பேசுங்க அடுத்ததா கல்யாணம் அவர்களை கூப்பிடுவோம் எப்படி இப்படி எல்லாம் கான்செப்ட் யோசிக்கிறீங்க எப்படி ஒரு பரபரப்பா இருக்கிற திரு சந்தான அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்றீங்க எப்படி இது வந்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளவு ஃபாஸ்டா எடுத்தீங்க அண்ட் ஆடியன்ஸ் என்ன மாதிரி ஒரு படத்தை என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற பத்தி நீங்க வந்து பேசினா நல்லா இருக்கும் கல்யாணம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கல்யாணம் வந்து எனக்கு அவருடைய முதல் படத்துல இருந்து நான் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு படம் நடிச்சிட்டேன் வெரி ஒரு கம்பளிங் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி என்ன நடிக்க வைப்பார் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் எது இருந்தாலும் நீ வேணா நீ தான் செய்ற அப்படின்ற மாதிரி இதுல வந்து நான் சில பண்ணிருக்கோம் நானும் ஆனந்தராஜ் சார் காம்பினேஷன்ல இல்ல கல்யாணம் இது கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஒன்னும் பயத்துல தான் இருக்கிறேன் நான் இப்போ இது கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா நான் கரெக்டா பண்றேனா இல்லையா அப்படின்னு கல்யாணம் சில இதெல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க அப்படி இது பாரு எப்படி வரும் பாரு நீ பண்ணு அப்படின்னு என்ன மிரட்டி மிரட்டி வேலை வாங்க அப்படி கல்யாணம் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபாஸ்டா இருக்கிறாரு ரொம்ப இதுவா இருக்கிறாருன்றது நான் உண்மைதான் சார் அது மாதிரி யாருமே எடுக்க முடியாது எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப வேலை மிச்சம் இந்த இந்த பக்கம் ஒன்று வச்சு ஒண்ணு நடிக்கணும் இந்த பக்கம் ஒண்ணு வச்சு எடுக
இது நீங்க படம் பாருங்க நான் இது மேல பேச ஒன்னும் எனக்கு வரல ஏன்னா இது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேற்று கூட நாங்க ப்ரெஸ் மீட்ல மீட் பண்ணோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இப்படி ஒரு என்னை வந்து எனக்கு நம்பிக்கை என் மேல நம்பிக்கை வச்சு நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன கல்யாணம் கண்டிப்பா இது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதுவும் சந்தானம் சந்தானகம் எனக்கும் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இது இருக்கு எல்லாரையும் கலாச்சாரம் இருக்கும் அப்படி சந்தானம் ஏன்னா ஸ்கிரீன்ல ரொம்ப கம்மியா தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு பின்னாடி பயங்கரமா கலாய்ப்பாரு இதை பார்த்துட்டு என்ன சொல்ல போறாரு தெரியல பார்த்திருப்பாரு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு படம் இது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தயவுசே எல்லாரும் வந்து தேட்டர் வந்து படம் பாருங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு கல்யாண் சார் சந்தானம் சார் வணக்கம் உங்கள் உங்கள் படத்தில் நடிக்கிறது திரும்பி சந்தோஷம் பாஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் எனக்கு இது கல்யாண் சார் எப்படின்னா ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பை வந்து கரெக்டாக கொடுத்து எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துவார் அதில் நானும் தெரியப்படுவேன் எல்லோரும் தெரியப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் கல்யாண் சார் பண்ணுவார் ஸோ தேங்க்ஸ் டு கிரேட் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ஞானவேல் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இல்லாமல் இறைவனுக்கு முதல் நன்றி இன்றைக்கி காலையில் உங்கள் எல்லாரையும் பில்டப்போட மீட் பண்ண வச்ச டிரெக்டர் கல்யாணுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் என்னோட குரு கே ஸ்ரீகுமார் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரவிக்குமார் சார் அடிக்கடி என்று சொல்லிட்டே இருப்பார் கல்யாண் படத்தில் ரெண்டாவது படத்தில் நடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு தடவை மீட் பண்ணும் போது சொன்னார் டே நான் டேரக்ஷன் பண்ணும்போது எல்லாரையும் டயர்டாக்குவேன் என்ன ஒருத்தன் டயர்ட் ஆகிட்டாண்டா அப்படின்னாரு அப்போதான் சொன்னேன் கல்யாணக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் கல்யாணம் நீங்கள் அங்கேயே ஜெயிச்சிட்டீங்க ஏன்னா எங்கள் குரு யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வாழ்த்த மாட்டார் அவர் வாயிலிருந்து வந்துச்சுன்னா அது மனசுலேருந்து வர்ற உண்மையான வார்த்தைகளாக இருக்கும் ஸோ இந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டப் செம்ம பில்டப்பாக இருந்துச்சு சாங்ஸ் அண்ட் ட்ரெய்லர் ரொம்ப வைபாக இருந்தது எப்பயுமே கருணாணி முன்னாடி நின்று சிரித்து பார் உண்முகம் உனக்கு அழகாக தெரியும் எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து பார் உண்முகம் எல்லோருக்கும் அழகாக தெரியும் வாங்க அது மாதிரி இப்போ சந்தானம் சாரோட முகம் ரொம்ப அழகாக தெரியுது எனக்கு ஏன்னா காமெடி இஸ் அ சீரியஸ் பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸை ரொம்ப சீரியஸாக பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஹீரோ என்னோட பையனும் பொண்ணும் உங்களோட மிகப்பெரிய ஃபேன் சார் எப்போ வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த ஏ ஒன் அந்த தில்லுக்கு துட்டு அந்த காமெடி வந்து டிவியில் ஓடி ஓடி டிவியே எனக்கு வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து என்னோட பையனும் என்னோட பொண்ணும் வந்து சந்தனம் சாரோட ஃபேனு அடிக்கடி ஏன்ட்ட சொல்லுவாங்க நீ சீரியஸ் படமே எடுத்துகிட்டு இருக்கே உனக்கு காமெடியே வராதா சந்தனம் நான் வச்சு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்படின்னு என் பையன் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் பையனுக்காகவாவது டெஃபினட்டாக ஐ ஜாயின் டுகெதர் சார் டெஃபினட்டாக ஏன்னா என்னோட இப்படி உள்ள படம் பார்த்துட்டு சந்தனம் சார் என்ட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு வேணாம் இதோட கொஞ்சம் ஆக்ஷன் கம்மியான ஒரு கதை சொல்லுன்னு சொன்னீங்க டெஃபினட்டாக வருவோம் சார் அடுத்ததாக ஒரே ஒரு இடுப்பை காட்டி அம்பட்டு பேர் தூக்குத்தையும் கெடுத்துட்டு அப்பளம் ஒருத்தர் முந்தா நேற்று ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான சீனு வில்லனும் இன்னொருத்தரும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அப்போ வில்லன் சொல்லுவார் நீ பிரசிடென்ட்டை போட்டு தள்ளின அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு உடனே அந்த வில்லன் சொல்லுவார் எந்த தைரியத்தில் வந்து நீ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பணம் வாங்கிட்டு மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பணம் வாங்காமல் போகிற ஒருவேளை நீ அவரை கொல்லாமல் போயிட்டேன்னா உடனே அதுக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் எஸ் அதுக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் பிரசிடென்ட்டையும் கொல்ல பிளான் பண்ண உனக்கு என்ன கொல்ல ரொம்ப நேரம் ஆகாது உடனே அதுக்கு இந்த வில்லன்னு சொல்லுவார் சரி இப்போ நீ கொண்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு நான் காசு கொடுக்காமல் போயிட்டேன்னா பிரசிடென்ட்டே கொள்கிற எனக்கு ஒன்றை கொல்ல எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஆனந்தராஜ் சார் வந்து முந்தானத்து பார்த்தேன் அந்த படம் அந்த டைமிங்கும் சரி அந்த ரைமிங்கும் சரி செம்மையா இருந்துச்சு உங்களை திருப்பி அது மாதிரி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் ஏன்னா காமெடியும் பண்றாரு வில்லத்தனமும் பண்றாரு ஸோ அந்த வில்லத்தனத்தோட காமெடி பார்த்துட்டு இருக்கா ஆனந்தராஜ் சார் வில்லனாவும் பார்க்கணும்னு 
நான் ஆசைப்படுறேன் விரைவில் கூப்பிடுறேன் சார் உங்களை நான் ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஜிப்ரான் பிரதர் கூடிய சீக்கிரம் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சீக்கிரம் வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் வந்து அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அதே மாதிரி மெலடியிலையும் நல்லா இருந்தது சார் ஃபுட் டாப்பிங்காக இருந்தது சாங் சார் வெரி குட் லிரிசிஸ்டுக்கும் வாழ்த்துக்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் டாலிங் என்ன வீடு ராஜா சார் அவர் அந்த ஃபோன் எடுத்து டாலிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு மனசில் இருக்கிற பதட்டம் பயம் எல்லாம் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி என்றைக்குமே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் யாருனாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த படத்தை எந்த தேதியில் வெளியிடணும் எப்படி அதை கொண்டு ஆடியன்ஸ்ட சேர்க்கணும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த ப்ரொடியூசரோட வலதுகரமா என்னோட ப்ரொடியூசர் தனஞ்சயன் சார் இருக்கிறது எனக்கு மிக மிக சந்தோஷம் ஏன்னா படத்தை கரெக்டா ஆடியன்ஸ் கொண்டு போய் ஸ்டுடியோ கிரீன் சேர்த்துருவாங்க ஸோ ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கும் எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கல்யாணம் சொன்ன மாதிரி நானும் ஸ்டுடியோ கிரீன் உள்ள ஜாயின் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணணும்னு அவ்வளோ காத்துட்டு இருக்கேன் அது விரைவில் நடக்கும்னு நம்புறேன் ஐ விஷ் த டீம் என்டையர் டீம் அ கிரேட் கிராண்ட் சக்ஸஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் தயவு செய்து தேட்டரில் போய் படம் பாருங்க பில்டப்பாக படம் பாருங்க தேங்க்யூ ஊடகத்துறை நான் மதிக்கக்கூடிய மூத்த இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் உள்ளிட்ட அவைக்கு முதல் வணக்கம் சந்தானம் சாரோட எயிட்டிஸ் பில்டப் சந்தானம் சார் ஹீரோவா நடித்த மொத படத்தை ஸ்டுடியோ குரீன் வெளியிட்டுச்சு இதுக்கு அடுத்தது எயிட்டிஸ் பில்டப் ப்ரொடக்ஷனாக ஹீரோவா அடுத்த ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக நிறைய பேருக்கு பேய் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிராமத்தில் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பேய்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோனா சந்தானம் சார் அவர் மற்ற காம்பினேஷனை விட பேயோட காம்பினேஷனில் படம் பண்ணார்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது தெரியும் பர்டிகுலரா அந்த அந்த காம்பினேஷன்ல பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு தியேட்டர்லையும் என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் உள்ள வர்றாங்க அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு பாக்ஸர் ஒருத்தர் வந்து பாக்ஸிங்க்கு ட்ரெயின் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து என்ன சொல்லி சொல்றாருன்னா மார்னிங் பூரா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு படம் பார்க்க போயிட்டேன் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் சிரிச்சு சிரிச்சு வயர் பிடிச்சிக்கிச்சுன்னாரு நான் சிரிச்சு சிரிச்சு கீழே விழுந்து சிரிச்சிருக்கோம் பல மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிரிச்சு வயர் பிடிச்சிக்கிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸர் சொன்னார் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும் ஸோ சந்தானம் சார் பேய் படம் இதை விட ஹிட்டுக்கு வேற ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை இதையெல்லாம் தாண்டி கவர்ச்சிக்கு நம்ம மிகப்பெரிய கவர்ச்சி கண்ணியா இந்த படத்துல வந்து படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு சார் மொத்தத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி படமா வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரி எல்லாரோட நம்பிக்கை எயிட்டிஸ் பில்டப் ஸ்டுடியோ குரீனோட தயாரிப்பு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஒரு பில்டப் ஒன்று சொல்றேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இது வந்து இது வந்து ரியல் ரியல் பில்டப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சவுத் இந்தியாவை பல கண்டென்ட்டுங்களால் கட்டி போட போகிற ஒரு கம்பெனி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தமிழில் அத்தனை பெரிய ப்ராஜெக்டு தெலுங்கில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ப்ராஜெக்டு கன்னடம் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் ஹிந்தியில் ரெண்டு ப்ராஜெக்டு ஸ்டுடியோ கிரீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆளப்போகுது வருஷத்தில் பாதி நாள் இதே மாதிரி மகிழ்ச்சியான ஆடியோ லாஞ்சிலையும் வெற்றி விழாக்களையும் சந்திக்க போகிறோம் நிறைய வெற்றி விழாவோட ஆடியோ லாஞ்சிலையும் வெற்றி விழாவோட விழாவிலையும் சரி ஆடியோட ஆடியோ லாஞ்சோட விழாவிலையும் சரி வரவேற்புறையில் நம்ம தனஞ்சயன் சாரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி ஆனந்தராஜ் சார் சொன்னார் சீனியர் ஆர்டிஸ்டுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கண்டிப்பாக சார் டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் அதில் ஒரு காமெடி பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா இருக்கிறதுலேயே ஸ்டேஜில் சீனியர் நீங்கள் தான் சின்ன பையனாட்டம் எங்களோட சேர்ந்துட்டு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொன்னது டார்க் ஹியூமர் சார் அது அப்புறம் ரவிக்குமார் சார் ரவிக்குமார் சார் வந்து 
நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸை விட எனக்கு அதிக இடம் கொடுத்தவர் ரவிக்குமார் சார் தான் அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரவிக்குமார் சாரோட தான் ஏன்னா ஒரு படம் பண்ணலான்னு சிங்கமுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் ரவிக்குமார் சாரோட பண்ணலான்ட்டு சகனின்னு டைட்டில் வச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு சூர்யா சாருக்காக வச்ச டைட்டில் அது அதில் என்ன என்ன கதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் அது ஒரு எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டைரக்ஷன் சைடு ஒரு கதை டிஸ்கஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்ட ஒரு ஸ்கூல் வந்து எனக்கு ரவிக்குமார் சார் ஸ்கூலு அவ்வளோ பொறுமையாக என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் அவரோட படங்களுக்கு ஈக்குவலாக என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சு அந்த நாலு மாதம் எனக்கு அப்போ கௌரவ் நான் கூப்பிட்டு போய் சேர்த்து விட்டேன் சார்கிட்ட கௌரவ் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாப்பில் பட் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு போய் சார்கிட்ட ஜாயின் ஒரு ஆறு டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ரவிக்குமார் சார்கிட்ட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ்ஸு மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி இப்போ கங்குவால சார் இருக்கார் இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கார் எல்லாம் திருப்பி சாரோட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னுடைய முக்கியமான வெல்விஷர் இண்டஸ்ட்ரியில் சார் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துவார் எல்லா விஷயத்துக்கும் சந்தோஷப்படுவார் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ப்ளஸ் கௌரவ் வந்து சீக்கிரம் ஸ்டுடியோ கிரீனில் படம் பண்ணலான்னு சொன்னார் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவோட ஹிந்தியில் லான்ச் ஆகிறோம் அப்பில் கௌரவ் இன்னும் கௌரவுக்கே அது தெரியாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் கௌரவுக்கு அது சொல்லிடுறேன் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் ஒரு பெரிய படம் பண்ண போகிறாப்பில் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஹிந்தி படமும் அதுதான் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சந்தனம் பிரதர் சந்தனம் சாரோட வளர்ச்சியும் என்ட்ரியும் என்னோட என்ட்ரியும் ஒரே டைம் ஆல்மோஸ்ட் அவர் டெலிவிஷனுக்குள்ளே வந்துட்டார் அதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய முதல் படம் ஜில்னு ஒரு காதலில் சந்தனம் சார் வந்து கலக்கியிருப்பார் அந்த காலேஜ் எபிசோடு ஃபுல்லாக பின்னி எடுத்திருப்பார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருடைய வளர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு பொறாமையை கொடுக்கும் சில பேர் வளர்ச்சி கடுப்பு கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு வளர்ச்சி எனக்கு சந்தோஷத்தையும் என்னுடைய வளர்ச்சியாக நான் நினச்சி ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு நண்பர் வந்து சந்தனம் பிரதர் ஏன்னா நான் எவ்வளோ கணக்கு காட்டணும்னு தெரில ஆனால் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபா முதல் படம் ஜில்னூர் காதலில் சந்தனம் பிரதருக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கேன் பதினெட்டு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஐம்பத்தாறு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மூணு கோடி கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் முப்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் நான் சந்தனம் பிரதருக்கு தர்ற அளவுக்கு அவருடைய வளர்ச்சி வரணும் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அவருடைய கெரியரில் நானும் ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த படத்தோட முக்கிய நபர் வந்து கல்யாண் கல்யாண் பிரதர் வந்து எப்படின்னா ப்ரொடியூசரே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாமே அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ஒரு வேகம் அவர்கிட்ட எப்போ ஆரம்பித்தார் எப்போ முடித்தார் எனக்கே தெரியாது இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு உண்மையாகவே எனக்கே தெரியாது யார் யார் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது சொன்னார் இப்படி ஒரு படம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு ஏன்னா டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் ராஜசேகர் சார் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய வேகத்தையும் பிளானிங் பற்றி ஆனால் உண்மையாக மிரட்டுறாரு உண்மையாகவே ஒரு ஃப்யூச்சரில் எந் எந்த எந்த ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு டேரக்டர் கிட்ட கற்றுக்கணுன்னா ஸ்பீடு வந்து பிளானிங் ஸ்பீடு எஃபிஷியன்சி வந்து கல்யாண் கிட்ட கற்றுக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பிளானிங் ஏன்னா விளையாட்டு இல்லை எதை வேணாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு த்ரில்லர் படம் ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் கூட ஸ்பீடாக எடுத்துடலாம் ஆனால் காமெடி ஸ்பீடாக எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதை நிறுத்தி நிதானமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதையவே ஸ்பீடாக பிளான் பண்ணி இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாருனா உண்மையாக அவர் அவருடைய உழைப்பு அவருடைய பிளானிங் ப்ளஸ் வீட்டில் ரொம்ப நிம்மதியாக வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை ஏன்னா நம்மளுக்கு பாதி நேரம் வீட்டு பிரச்சனை இல்லைனாவே தொழிலில் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா வீ அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலியை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் நரேன் சார் இது வந்து ஆளினால் அழகராஜா எல்லாம் தொடர்ந்து இப்போ நரேன் சாரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அழகராஜா எனக்கு தெரிஞ்சு சாரோட கெரியர் பெஸ்ட்டில் ஒரு டாப் ஃபைவ்ல இருக்கும் பின்னி எடுத்திருப்பாரு ப்ளஸ் இந்த படத்துலேயும் கலைக்கிருக்காரு அவருக்கு 
தங்கராஜ் பிரதர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மேடம் நடிச்சிருக்காங்க சிஸ்டர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயின் அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்காங்க சூப்பராக இருக்காங்க பெரிய கரியர் இருக்குது சுவாமிநாதன் சார் சுவாமிநாதன் சார்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து சாரை மாடுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ளஸ் அஸ்வின் அஸ்வின் வந்து எங்களுடைய ஃபேமிலி இன்னொரு ப்ரொடியூசருடைய சன் ஸோ நான் உன்னை நினைத்து சூர்யா படம் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்ப நான் ரசீரமன்றம் பார்த்துட்ருக்கேன் அப்போ இருந்து அஸ்வினை பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் ஒரு அமுல் பேபி மாதிரி ஒரு குழந்த ஸோ அன்னைக்கு இருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கேன் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ சந்தோஷம் ப்ளஸ் இன்னைக்கு விழா நாயகன் ஜிப்ரான் சார் ஜிப்ரான் சார் வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணணுன்ற அதை விட ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அவரோட ஒர்க் பண்ணணுன்னு நான் பல படங்கள் முயற்சி எடுத்து அது சில அது முடியாமல் போச்சு இந்த படத்தில் அவரோட அசோசியேட் ஆனது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் அதையும் தாண்டி சாங்ஸ் வந்து கிழிச்சிட்டார் ரொம்ப ஒரு எனக்கு ரெண்டு மெலடி கேட்குறப்ப பொல்லாதவன் ஆடுகளம் ஆடுகளம் சாங்ஸ் வந்து வந்து போகுது எனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ சீரியஸான ஒரு ஃபிலிமில் கொடுக்குற ஒரு மெலடியை வந்து ஒரு காமெடி படத்துக்கு ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காரு எனக்கு எப்போவுமே ஒரு டெக்னீஷியன் எப்போ பிடிக்கும்னா பெரிய படம் சின்ன படம் அதெல்லாம் பார்க்காம அவங்க ஒரு படத்தில் அசோசியேட் ஆனாங்கன்னா அவங்களோட பெஸ்ட்டு எந்த டெக்னீஷியன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க மேலே எனக்கு ரொம்ப லவ் வந்துடும் எனக்கு அந்த விதத்தில் ஜிப்ரான் சார் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்குது எல்லா சாங்ஸுமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து உங்களோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும் சார் ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணும் அதுக்கான வாய்ப்பை ஆண்டவன் தரணும் ப்ளஸ் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஜேக்கப் பிரதர் ஸோ ஆஃப்டர் கல்யாண் ஜேக்கப் சார் இல்லைன்னா இந்த ஸ்பீடு இந்த இதெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை ஸோ அவரும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் மோகன் சார் எடிட்டர் பா பாரதி அண்டு ஆக்ஷன் மாஸ்டர் ரவி ரவி சார் அண்டு ஹரி சார் அண்டு டைலாக் ரைட்டர் லிரிக் ரைட்டர் முத்து தமிழ் அண்ட் பழனிசாமி சார் அண்ட் கோரியோகிராஃபர் தினேஷ் அண்ட் ராக் சங்கர் எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சார் இது ஒரு தேர்டு இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த படத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியும் ஸ்டுடியோக்ரியனும் இணைந்து வெளியிடுறோம் அதுக்கு உங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் தேவை அப்புறம் ஆடியோ லேபிள் ஜங்லி மியூசிக் அது சார்பாக பாஸ்கர் சார் வந்திருக்காரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ப்ரைம் வீடியோ விஷன் அண்ட் ஜி டிவி ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி ப்ளஸ் தனஞ்சயின் சார் அண்டு தினேஷ் ஏ ஜி ராஜா ப்ளஸ் ஸ்டுடியோ கிரீன் டீம் எல்லாருக்கும் இந்த படத்துக்கு அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்